এত বড় সাগরে একটু কান খুসানো কাটি নিয়ে আইছি মানে এই বড় সাগরে জাল নিয়ে আইছি এগারো সাত বারো সাত পনেরো সাত পনেরো সাত জাল নিয়ে আইছি এত বড় সাগরে যায় একুল অকুল দেওয়া যাচ্ছে না ইলিশ খরেরা আছে ওখানে তারা সুন্দরবন কথিছে ইলিশ খাইতে পারে নাই আমাকে অপেক্ষা বসে আছে এই ইলিশ খরেরা আমাকে মারবে ইলিশ আমাকে বাইছে কোনো কায়দায় ধরে না না ইজ্জতের ব্যাপার দেখা যাক ইলিশ <laughs> 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 নতুন করে আবার যে জাল ফেলানো হয়েছিল এবারে জাল আবার তোলা হচ্ছে আজকে দারুণ একটি অভিজ্ঞতার গল্প শোনাবো চলুন বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরবো আজ হেসা মাছ এটাও ভাজি হবে ভালো দেখেন তো কত বড় লোকটা ওরে বাই রে হ্যাঁ এটা একটু শক্ত করে ধরতে হয় না এটা আবার কামড়ায় নতুন পর্বে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি সবাই ভালো আছেন আমরাও ভালো আছি বিরাজ সর্দারকে নিয়ে ছোট্ট একটি ট্রলার নিয়ে এবারে নেমেছিলাম সাগরে তখন ইলিশ মাছ ধরার অনুমতি ছিল আমরা ইলিশ ধরতে গিয়েছিলাম রণ দিয়েছিলাম আলোর কোল থেকে আমরা যখন ওই অনেক আগে এখন তো এই যে ট্রলার জাহাজের মতো লাগতেছে না আগে হচ্ছে যে আমরা এই সাইজ এর ট্রলার নিয়ে ইয়ে করতাম এবারের পর্বে গল্প খুব বেশি আমি শোনাতে চাই না আপনারা দেখতে থাকুন আর আমাদের গল্প গুজব শুনতে থাকুন বিষয়টি হচ্ছে যে এই জায়গাটি আপনাদের চেনা এটি আলোর কোল দুবদাচরের একেবারেই পশ্চিম প্রান্ত সেখান থেকে পশুর নদীর মোহনা দিয়ে আমরা সোজা বেরিয়ে যাব বঙ্গোপসাগরে আমরা এক দেড় ঘন্টা ট্রলার চালিয়ে তারপরে সেখানে দাঁড়াবো এবং সেখানে ইলিশের জাল ফেলবো জানিয়ে রাখি এটি গত মাসের একটি সফর আমাদের শহিদুল কাকু চিলাবাজারের মেম্বার নামে পরিচিত তিনি এই শহিদুল কাকু মামুন বেলায়েত ভাই মূলত এই তিনজনই এই মাছ ধরার মূল কারিগর আজকে আমরা শুধু সঙ্গে হয়েছিলাম শুরু হলো জাল ফেলানোর কাজ মজার কথা হলো যে আমরা যাদের সঙ্গে এসছি অর্থাৎ আমাদের সর্দার মামুন এবং শহিদুল কাকু তিনজনের কেউই কিন্তু অভিজ্ঞ ইলিশের জেলে না তারা দেখে শিখেছেন আজকে তাদের সঙ্গে আমরাও সামিল হয়েছি এই মাছ শিকারে জাল 
সুবিধা ছিল সেটি হচ্ছে যে এই সময় সাগর উত্তাল ছিল না ঢেউ কিংবা বেশি স্রোত বাতাস ছিল না বলে কিছুটা রক্ষা জাল ফেলানো হয়েছে কাজ কাম শেখেনি ভাই আপনার লোকজন কাজ হবে না হ্যাঁ কাকু একদম ফুল ওই বাসটা এই প্রথম ক্যাপ্টেন দড়িতে হাত লাগালো হ্যাঁ জাল খাটানো কমপ্লিট তারপরে হাত লাগাইছে ওই যে ওই প্রধান কুক ওই যে চামচের একটা ঘুটনি দেয় না ওই কাজ আর কি কাজ করলো হচ্ছে আমার কাকু জাল ফেললো আমার কাকু আর ইলিশের জাল ফেললাম কপালে থাকে যদি খাওয়ার ইলিশটা হয় আমাদের সেটা কবে কত বছর আগে ওরে বাবা তা দশ বছর হ্যাঁ টানতেছি সোলার ভরে একটা টালির ভরে একটা আপনারা ইয়ে করতেন না ঝাপসির আশেপাশে না ওই খাওয়াটা হচ্ছে এরম সান্নার খাও দিছি জাল <laughs> টালির মানে আমরা জাল আরো ডুবো জাল বাসানো থাকবে না ইলিশ মাছ দু একটা না বাদালে কিন্তু মুখ থাকবে না দেখা যাক অন্যরা তো নাকি পাচ্ছে শুনলাম এখন বলেন আমাদের জালের কি হবে এই জাল পুনারো হাজার হাত পাতবো 
খালি পাতা বি বাদবে না ও সিরে চলে যাবে প্রথম খেয়াটি ঠিক মতো ফেলা সম্ভব হয়নি সেখানে স্রোত এবং অন্য জালের কারণে সেটি হয়নি সেই জন্য জাল তুলে ফেলা হচ্ছিল ভাই দেখি হাত লাগাইছে এবারে ঘুলাই গেছে কিন্তু জালটা কি জন্য হইছে কুমিরও বাড়তে পারে নাকি বা বড় কিছু একটা বাইদে গাছ টাস সাগর যখন একদম ঠান্ডা থাকে তখন খুব ভালো লাগে আসলে তখন বাতাসের শব্দ আর পানির শব্দ দুয়ে মিলিয়ে দারুণ একটু পরিবেশ তৈরি হয় মানে একদম শরীর এবং মন শান্ত হয়ে আসে ঠান্ডা হয়ে আসে কোথাও বাজে নিত না দুটা মাস সামনে মাছ আছে জাল তো নাই জাল তো শেষ আরো আছে দেখা যাক আবার খেয়ে দিব অসুবিধা নেই এই জাল তো ঠিক মতো পড়েনি জালটা ওঠানোর পর ইলিশ মাছ না ধরলেও সেখানে লোটটা মাছ সহ আরও বিভিন্ন ধরনের মাছ উঠছিল দেখে আশা নিতে হলাম এবং আমরা যেটি ভাবলাম সেটি হচ্ছে যে ইলিশ মাছ না হোক কিছু না কিছু মাছ তো হবেই আবার ওই ইটের দলা আছে আমাদের ইটের ইয়ে নতুন করে শুরু হচ্ছে
আবার দ্বিতীয়বার ইয়ে দিলাম জাল ফেললাম আমরা আজকের পর্বটি যারা দেখছেন এই পর্যন্ত যারা দেখেছেন তারা ভাববেন না যে আমরা মাছ পাইনি সামনে আরও গল্প আছে এবং মাছও ধরবো আমরা দেখতে থাকুন পরের অংশটুকু যদিও কান খুঁজে আমি যান আমাদের কান খুঁজে আমি যান এই বরাবর আমরা জাল ফেলছি অনেক দূর বন্ধু ভাই এবারে কান খুঁজে আমি জাল হলেও সাগরের মাঝখানে ফেলতে পারছি আমরা না সাগরের একদম মাঝখানে ফেলতে পারছি মোহনার কত হাত পানি এখানে একশো বিশ হাত তাহলে তো এখানে সুইমিং পুলের মতো ভাই সাঁতরানো যাবে ডুবে গেল আমার কি টলার চালানো শিখেছে উনি বিরাট পাইলট হাসান ভাই আচ্ছা বিরাট পাইলট এবার আমি আসি ঠিকই কাল বৈশাখী তো বেশি সময় থাকে এইবার ওই মাথা সব তুললাম ওই কাশির মাথায় তিরিশ লিটারে কন্টিনিউর বাইন্দে দিয়ে মারে দিছি খাসি ধরে যে কজন ধর দিছে সেই কজনের টাইনে উঠেছি টলার তো আমার লেগালে বাইরেই রাখতে হবে ওই টাইনে টাইনে তুলেছি কেউ কইছে আর আসবো না সাগরে জীবন কোনোদিন হ্যাঁ কেউ কইছে যে এই যাত্রা যদি বাইসে যায় আল্লাহ এবার বাসায় দাও আর কোনোদিন সাগরে আসবো না সব ওইভাবে কাটতিছে তুতুর তুতুর করে ভয়ে অক্সিজেন ফেল সেই উঠেছি সব কাটারে আর মালামাল কিছু তো পারিনি মালামাল সব ভালো ওই ডাঙ্গা উঠে দিছি মানে বাজার ঘাট তো সব ওই টলারে ছিল তাহলে কি করতে পারে বলো আমাকে লুকোই তুলে দাও গোল ফল টল খাইতে পারি তার ভিতরে তুমি আবার বাজার নিয়ে আসবা ভুলে গেল সব ভুলে গেল সব আর যাব না নৌকো তো উনি থাকতো এনে গেলাম যাই ওকে নামাই দিলাম ওরা ওই পাটা দিলো না খা সব ওই আমার টলারে যে খাইতো খাবার আছে সেই খাবার দিয়ে চলতিছে মোটামুটি এক টলারে রান্না চলতিছে 70 80 জনে আমি মোটে সুলোর পাশে শক্তি পাচ্ছি না ছোট আড়ি টাকা উঠে নিয়ে গেলাম এই যে মাঝখানে তো ঠিকানা <laughs> 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 
তো সেরা সেরার মতো থাকে না একদম তো আমি কি করি বালি ঢালি খুইছে মাটি পাবো কই সব তো বালি হুম বালি ঢালি খুইছে সাবা দিয়ে ধুই কবর আর কি ওগুলো অফিসের সামনে একটা ময়রে সাদা ময়রে একদম অফিসের অফিসের ইজি সিঁড়িতে বাঁধিছে ফরেস্টার একটাও যায় না ওই সিঁড়িতে আমি আইছি मोड़ी दिन <laughs> 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 निराश कर मिस्त्री <laughs> 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 जाल कत फेले रखबो थकुन देखी जत रखा जाए पशु नदी मानी जगह पानी मापा मान ग्राविटा देखोर बीस हाथ लम्बा दड़ी इलिश मस ना हम लोटा मस भाजे खाए भाई असुविधा तो नहीं लोटा जे कटा उठती से खराब ना इलिश 
टेरा छुटे हाँ। आशेपाशे इलिस नौका भाई सदा जल ठीक थे तो ना दूर লোটে উঠছে প্রচুর লোটে উঠছে আমাদের দেখেন না লোটে কি চেহারা ও সব তো বফরসা এই মাছটা কিন্তু ইলিশের মতোই ट्रलारे प्रपेलर जेखने थे से जगह जाल आटके गड़ान रास्ता एकम्र बेलायत सर्दार ही जानें उठे पेल भाई खुलसे भाई तो सीरे दारून बेपारे मुख फिर बंधु ठीक ना किस बेचे थे 
ভাই সাবধান আড়াইশো গ্রাম ওজন হবে এক লোকটা মাছের বিশাল না দেখেন তো কত বড় লোকটা ওরে ভাই রে মাছে কামরায় হ্যাঁ দেখেন কত বড় লোকটা মাছ হ্যাঁ একটু শক্ত করে ধরতে হয় না এটা আবার কামরায় গুলি লাগলো যে রিপন শরীর আমরাও বলতে পারতাম গল্পটা সারা জীবন এই যে এই জায়গা থেকে বসে পড়তে লাগছিল মঞ্জু মানে বাধ্য হয়ে বসতে হচ্ছিল ঢেউয়ের কারণে খুব রিস্কি সার চার পাশ ঝুঁকি যাক মোটামুটি যা হয়েছে হয়েছে আমি আমার আমি খুশি লোকটা মাসে যে লোকটা মাছ একদম টাটকা লোকটা আজকে খাওয়া হবে এটা ভেবে দেখি 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 এই তো ইলিশ এই তো জেন তো ইলিশ এক আবার আবার দিব না পরের ভাটিতে জাল দিব বঙ্গোপসাগর এমন একটি জায়গা যেখানে আপনি সহজে নামতে পারেন মাছ ধরতে পারেন এবং প্রচুর মাছ পাওয়া যায় বিভিন্ন জাতের মাছ পাওয়া যায় কাজেই এখানে সঠিক নিয়মে সঠিক সময়ে যদি আমরা মাছ ধরতে পারি ধরাতে পারি তাহলে বাংলাদেশে মাছের অভাব হবে না সোনালী মাছ রূপালি মাছ সোনালী রূপালি মাছ আমাদের বঙ্গোপসাগরের মাছ এই লোকটা মাছের যে স্বাদ হবে আর কি সেটা আমরা যখন খাব তখন বুঝবেন দেখাবো নি আর পশু নদীর ইলিশ মাছ এমনিতে অনেক স্বাদের এটা হচ্ছে কি বৈরাগী যেন বলে তবে এটাকে আমাদের মাছ বলে আমাদি আমাদি বলে এখানে আমাদি বলে এখানে আমাদের জাল তোলাও শেষ হয়ে গেছে আর বেশিক্ষণ থাকার ইচ্ছা নাই এই রোলিং এর মধ্যে ভালো থাকবেন সবাই 
এই যে দেখেন ঢেউ কি পরিমাণ বাড়তেছে ভালো থাকবেন সবাই বিদায় নিচ্ছি এরকম পরিবেশ অর্থাৎ বাতাস পানি সব কিছু মিলিয়ে যখন বঙ্গোপসাগরটা শান্ত থাকে তার ভেতর দিয়ে ছোট ট্রলার নিয়ে চলাফেরা করা সত্যি রোমাঞ্চকর যদিও এটি ঝুঁকিপূর্ণ সবাই এটি চেষ্টা করবেন না যারা সাঁতার জানেন না তারা তো অবশ্যই এভাবে সাগরে যাবেন না যাই হোক আমি যেটি বলতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে অনেকে আমার সঙ্গে ঘুরতে যেতে চান সুন্দরবন এবং এই উপকূলে তাদেরকে অনুরোধ করব। যে আমি একা মানুষ কতজনকে নিতে পারি তাই আপনারা যাবেন ট্যুর অপারেটরদের মাধ্যমেই যাবেন এবং তাদেরকে বলবেন যে অন্তত একদিন এই শীত মৌসুমে দুবলার চরে আপনারা কাটাতে চান সুন্দরবনের জেলেদের সঙ্গে সেখানে দেখা হবে ভালো লাগবে আপনাদের বিদায় নিচ্ছি পরের পর্বে আবারও দেখা হবে ভালো থাকবেন সবাই